নাচতে ভালোবাসেন নাচতে নাচতে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করে ফেলেছেন নাচ তার কাছে ঈশ্বর নাচ তার কাছে সাধনা নাচ তার কাছে ভালোবাসা নাচতে নাচতে তিনি একুশে পদকও জয় করে ফেলেছেন তিনি কিন্তু ভীষণ সুন্দরী দর্শক বুঝতেই পারছেন যে জলে আগুন জলেতে আমার সাথে আজকে কে আছে স্বামী বাগানি কেমন আছেন আপনি ভালো আমি কিন্তু আপনার কিছু কিছু কথা বলে দিলাম না না আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে এত সুন্দর মানুষের সামনে আসবো একটু সেজি গুজে আসা উচিত তুমি অনেক সুন্দর আবার আমরা বসে একটু গল্প করি আমরা বসে নেই আগে আজকে স্বামী মারা নিবা তো একদিনে হয়নি অনেকগুলো টুকরো 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 ঘটনা আছে সেই ঘটনাগুলো অনেকগুলো ফুল দিয়ে 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 একটা মালা গাঁথা হয় সেটাই জীবন সেই ফুলের গল্পগুলোই শুনতে চাই আমি যতদূর জানি আপনি কিশোরগঞ্জে জন্ম আঠেরোই জুলাই জন্মদিন এবং বাবা ডাক্তার ছিলেন সেই গল্পগুলো একটু যদি আমাদের অডিয়েন্সকে শোনাই খুব সুন্দর একটা পরিবারে আমার জন্ম এই জন্য বলি সুন্দর সবার সব পরিবারে জন্ম কিন্তু আমি আমার এই যে যা কিছু পাওয়া এই যে যোগশত্রুটা কিন্তু পরিবার থেকে কারণ কিছুই বুঝতাম না আমার বাড়িতে একটা পরিবেশ ছিল আমরা সবাই গান বাজনা করতো কেউ নাচ নাচ আমি শুরু করেছি আমার বড় বোন সেতার বাজাতো একটা বোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গান করত এক বোন ভায়োলিন বাজাতো বাড়িতে আগ্রহ আমার হয়নি প্রথম ছোট ছিলাম ওদের থেকে যখন তখন বড় ভাই বোনদের বোধ একটা ব্যাপার ছিল যে একজন কেউ নাচ করুক আমার বড় ভাইয়ের খুব একটা বড় অবদান আছে আমাদের পুরো পরিবারে চোদ্দ ভাই হ্যাঁ আমরা এগারো বোন তিন ভাই সবার বড় ভাই যে সে আমাদের এই ভিতরে যে একটা সুপ্ত বাসনা সেটা সেই ঢুকিয়েছে আমাদের মধ্যে তো ওই প্রথমে ও নিপা নাচ করুক এরকমভাবেই শুরু করা তো একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান হতো আমাদের বছরে একবার সব ভাই বোনরা ঢাকার থেকে কেউ যারা বাইরে থাকতো তারা আসতো তো একটা বারান্দায় বড় একটা বারান্দায় আমাদের এই অনুষ্ঠান নিজেরাই সব সব কিছু নিজেরা করে আমাদের আর কারো দরকার হতো না এত বড় পরিবার আমাদের সমবয়সী সব ভাই বোনরা সবাই কিছু না কিছু করত আপনি বোধহয় টেন্থ ছিলেন না আমা আমি হচ্ছে বোনের দিক থেকে নয় এই জন্য কি বেশি আদরের ছিলেন হ্যাঁ অনেক আদর অনেক প্রশ্রয় অনেক ভালোবাসা পেয়েছি উনি এখনও পাচ্ছি ছোটোবেলা আমাকে সবসময় খুব সাপোর্ট করেছে ছোটোবেলায় একটু একটু মজার ঘটনা শুনি মজার ঘটনা যদি বলি সবসময় আমি একটু প্রাধান্য চেতাম যে হয় না যে অন্যের অন্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যে দুর্নিবার কামনা সবার থেকে সেটা মুক্ত নাই হ্যাঁ সেটা আমিও মুক্ত ছিলাম না আমার খালি মনে হতো কিছু কিছুদিন পরপরই আমার এক একটা ঘটনা ঘটাতাম যেমন পালিয়ে থাকতাম মাঝে মাঝে বাসা থেকে পালিয়ে যেত না পালিয়ে যেতাম না কিন্তু এরকম জায়গায় থাকতাম খুঁজে পেত না অনেকক্ষণ খোঁজ 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 মানে খুব সিরিয়াস যখন তখন হয়তো আমি বের হতাম আবার কখনো ইচ্ছে করে করতে হ্যাঁ এখন জানি না কিন্তু তখন এই জায়গাটা খুব মজা লাগতো সবাই খুঁজছে একদিন তো খুব সিরিয়াস দুপুরের হয়ে গেছে আমাকে খুঁজে পাচ্ছে অনেক সময় হয় না যে বাসায় তখন তো আমাদের ওই বাড়িগুলো তো একটু অন্যরকম মানে ঢাকার বাইরের বাড়িগুলার তো একদম এত ক্লোজ না হয়তো এক ঘর থেকে আর বেশ দূর দূর ঘর বাড়ি সব কিছু তো মা মানে আমাকে গোসল টোসল করে রেখেছে খাবার দিবে খুঁজছে নাই 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 কোথাও নাই সবাই খোঁজ করছে আমার বড় ভাইকে যে বলছে তুমি এখনও দেখছো না কোথায় তো ভাই যখন শার্ট বের করছে তখন দেখলো যে দরজার পাশটা একটু নড়ে যাচ্ছে তখন আমি ওই দরজার পিছনেই দাঁড়িয়ে আমি সব দেখছি কিন্তু আমি কিছু বলছি না তখন এত বুঝে করতাম না কিন্তু এই যে আসার পরে সবাই একদম হ্যাঁ কোথায় ছিল মা হতে কান্না জুড়ে দিল ওইটা দেখতে খুব ভালো লাগে হতো না আমাদের হয় মানে হয় কি যে বড় বোন মানে বোনের সংখ্যা যেহেতু বেশি বোনদের মধ্যে ভীষণ একটা মাদারলি ব্যাপার ছিল আমরা ছোট ছিলেন বলে ছয়জনে সবাই কিন্তু সেই সমান প্রশ্ন পেয়েছি আমরা আর যেটা হতো যে আমার ছোট যে ভাই বোনগুলো হয়েছে ন্যাচারালি মায়ের সান্নিধ্যে বেশি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বড় বোনরা সেই স্নেহটা আমাদের দিত জানি না কেন জানি আমার এক বোন ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তো হলে ছিল তো আমি নাকি ওর সঙ্গে ঘুমাতাম আর ওর পেটের মধ্যে আমার একটা হাত থাকত তো ওই বোনটা যখন হলে থাকতো যখন যেত খুব মানে মন খারাপ করতো কি খুব মিস করি নি পারি হাতটা তা মানে আমরা এভাবে অভ্যস্ত ছিলাম আমাদের বোনরা আমাদের ভীষণ একটা বোনদের মতো তো আছেই কিন্তু একটা মাদার লেট অ্যাটিচিউড ছিল যে কারণে আমরা কোথাও কখনো ফিল করিনি যে আমরা এত ভাই বোনের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি এগুলো হয়নি 
খুব স্যাক্রিফাইজিং একটা অ্যাটিচিউড থাকতো বড় বোনদের ভাইদের যে কারণে আমাদের মধ্যেও এই ছোট ছোট জিনিস নিয়ে কখনো ঝগড়া হয়নি চারুকলায় কেন পড়াশোনা করলেন আমি খুব আঁকতাম খুব আঁকতাম সারাক্ষণ যাই পেতাম মানে কোনো রকম এসে আঁকার ছবিগুলো তো আমরা দেখি না না তা জানি না এখন হয়নি আমি যে বলি আমার জীবনের যে সময়টা সেটা খুব আঁকতে চাইতাম আর যা যে কোনো বাবার প্রেসক্রিপশানের পিছনে আঁকতাম বা যে কোনো মানে একদম সিরিয়াস কারো পরীক্ষার খাতার মধ্যে আমি এঁকে দিতাম মানে বুঝতাম না যেটা এটা যে ঠিক হচ্ছে না মানুষের মাথা আঁকতাম বউ কিছু একটা আঁকতাম আঁকতাম তখন থেকে সবাই ভাবতো যে আমি হয়তো বড় হলে মানে পেন্টারই হব সেরকম একটা বাসনা ছিল কিন্তু এই যে নাচের একটা পোকা যখন আসলো প্রথম তো বুঝে আসেনি বললাম যে পারিবারিক সূত্রে আমাকে ঠেলেই একটা অনুষ্ঠানে সে যে গেছে না প্রথম ছোটোবেলাটা আমার যখন হয়েছে তো একদম না বুঝে অনেক নাচ করতাম কিন্তু আমাদের মায়ন সিং কিশোরগঞ্জ থেকে আমরা আসতাম একটা বিভাগীয় কম্পিটিশান হতো তখন সুন্দরী কমলা বাহাল করিয়া একদম ছোটো আমি চা সাড়ে চার পাঁচ বছরের বয়স তখন আমাকে সাজিয়ে গজিয়ে কিছু একটা দেখিয়ে দিত করতাম জানি না কিন্তু আমরা আমি আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম সেই জায়গাটায় এরপর থেকে মামির সঙ্গে যত বড় বড় অনুষ্ঠান হতো সুন্দরী কমলাকে কিশোরগঞ্জ থেকে নিয়ে আসতো তো ওই যে একটা ব্যাপার সেটা ছিল কিন্তু সেখানে এক ধরনের একটা আনন্দ পেতো আমার খুব বেশি মানে খুব আমাকে ইয়ে দেওয়া হচ্ছে চকলেট দেওয়া হচ্ছে আইসক্রিম দেওয়া হচ্ছে ওইগুলো একটা লোক ছিল বা সবাই খুব ভালো বলছে এটা যে ব্রেনে ওইভাবে দাগ কাটেনি বোঝার কথাও না তো ওই যে করতে করতে স্কুলে আমাকে ভীষণভাবে হেল্প করতো স্কুল যে স্কুলটা আমাদের ছিল আমরা যে জায়গাটা ছিলাম একটা হিন্দু প্রধান এরিয়া তো কিশোরগঞ্জ ভীষণ কালচারালি আমরা রিচ ছিলাম ভীষণভাবে মানে এত বড় বড় অনুষ্ঠান আমরা তখন দেখতাম যেটা আমি এখনও আমার কাছে একটা মনে হয় ইলিউশন কাজ করে ওই মাপের অনুষ্ঠান না ওই ওই মাপের অনুষ্ঠান কিন্তু হতো আমাদের যে আর্টস কাউন্সিল ছিল তখন ভীষণ বড় বড় গুণী লোকদের একটা সমন্বয় ছিল এখন বুঝি যে আমরা মিস করি ওই জায়গাটা এত সুন্দর সুন্দর লাইটিং হতো আমার মনে হচ্ছে ছোটোবেলায় একটা নাচ করেছিলাম আমি একটা ভিতর থেকে একটা স্টেজ ছিল আমাদের ভিতর থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠা যেত আর কি এই মঞ্চ কিন্তু আমরা এখনও পাই না ঢাকায় তো একটা মালা ছিল আমার কে কোনো একজন কে জানি ঢাকা থেকে গিয়েছিল একটা মালা সেই লাইট দিয়ে বানানো মালা হুম প্রত্যেকটা আমাদের বাল্ব দেওয়া ছিল তো অন্ধকারের মধ্যে একটা ওই মালাটা আমি ভিতর থেকে নিয়ে উঠছিলাম তো আমার কাছে এখনও মনে হয় যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এখনও পাই না টেকনিক্যালি যে ওই সাপোর্টটা আমি ছোটোবেলায় দেখেছি জড়িত আছেন তাহলে কেন এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো বা ক্রিয়েটিভ কাজগুলো কেন আপনার নিজের না নিজেরা সব কিছু কিন্তু পারা যায় না আমি হয়তো আমার জায়গাটা আমার মতো করে ভাবতে পারি কিন্তু টেকনিক্যাল সাপোর্টটা কিন্তু একজন লাইট ডাইরেক্টর যে সে থাকবে যে লাইটটা ডিজাইন করবে তার তাকে সেই জিনিসগুলো ভাবতে কারণ আমরা তো অপারেট করতে পারবো না আমরা সেই সেই জিনিসগুলো আমাদের হয়তো আইডিয়াটা আমি শেয়ার করতে পারি কিন্তু এক্সিকিউট করার জন্য কিন্তু একজন মানে যে এই এই কাজগুলো করে তাদেরই দরকার সেট লাইফ আমি আপনার এই প্রসঙ্গে আসবো কিন্তু তার আগে আপনার যে গল্পগুলো শুনছিলাম আপনার ফ্যামিলি লাইফের গল্প আপনার চারুকলার জীবনের গল্পগুলো শুনতে চাই সেখানটা ইউনিভার্সিটির গল্প এবং আপনি এত সুন্দরী মানুষ ছিলেন জীবনে নিশ্চয়ই আপনার ভালোবাসার জীবনের গল্পগুলো তো আমাদের অডিয়েন্স শুনতে চায় আপা আমি আসলে খুব সিরিয়াস টাইপের সবসময় খুব একটা গাম্ভীর্য মনে হয় আমাকে সবসময় ঘিরে রেখেছে এটা জানি না অনেকটাও তাই অনেকটা তাই আর আরেকটা জিনিস হয়েছিল কি আমি তো খুব ছোটোবেলায় একদম ইনভলভ হয়ে গেছিলাম ধরো ক্লাস নাইন থাকতে আমি দেশ বিদেশ খুঁজছি এবং গভর্নমেন্ট ডেলিগেশনে যাচ্ছি তারপর ম্যাট্রিক পাস করার পরে আমি যখন পারফর্মিংয়ে জয়েন করলাম তখন তো আমাদের কাজই ছিল শুধু মানে বিদেশে যাওয়া এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো করা তো ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে আমার ওই সময়টা ছিল মানে তখন এক প্লেন থেকে নেমে আরেক প্লেনে উঠেছি আমি ওই সময়টা মানে মাসে কয়বার বাইরে গেছি আমি নিজেও তখন আমরা মানে মানে সময়টা এরকমই ছিল তো যে কারণে অন্যদিকে টাকা ব্যস্ততা মোটে দেয় না অবশ্য কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে ছিল বলে যে ভালোবাসা আসে না তা তো না সেটা সেটা আমি বলছি না আমি বলছি যে একটা মাইন্ডসেট থাকে তো তখন আমার একটা নেশা ছিল খুবই নতুন আমি আমাকে সবাই বলছে যে খুব ভালো খুব প্রমিজিং খুব ব্রাইট এই জায়গাটা ধরে রাখার জন্য আমাকে ভীষণ কষ্ট করতে হচ্ছে আমাকে কিন্তু কেউ চিনত না আমি একেবারেই নতুন একটা মেয়ে 
ঢাকায় তখন তো সবার মাঝখান থেকে আমি যে এই যে আমার সামনের দিকে এগিয়ে চলাটা সেটা খুব স্ট্রাগল ছিল ওই পথটা কিন্তু খুব সহজ সহজ সবাই চিনে ফেললো আপনাকে এটা সুযোগটা কিভাবে তৈরি হয়েছিল এটা ওই যে বললাম আমি স্কুলে থাকতেই আমি একবার একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলাম ঢাকায় একটা ফোক ফেস্টিভ্যালে একটা মহুয়া ডান্স ড্রামা নিয়ে তো ওই ডান্স ড্রামাটা হওয়ার পরে অনেকে মঞ্চে এসে খুব প্রশংসা করেছিল মানে সেই আলী জাকের আবদুল্লাহ আল আল মামুন তারপর অনেকে ছিল আল মনসুর মানে অনেক ওই সময়ে যারা একদম খুবই লাইব্রেটে ছিলেন ওনারা এসে না খুব প্রশংসা করলো আলাদাভাবে মেয়েটা কে কোথ থেকে তোমরা বাইরে এত সুন্দর নাচ হয় বা খুব ভালো নাচ করেছো তো এটা তো আমরা জানি যে ভদ্রতার জন্য অনেকেই অনেক সময় বলে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে একদম বিদেশে যাওয়ার জন্য সিলেক্ট হব ওই অনুষ্ঠানের পরে সেটা কিন্তু আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল কোন দেশে গিয়েছিলেন তা মায়ানমার তখন বার্মা বলা হতো তো আমি একদিন যথারীতি স্কুল থেকে এসে একটা গভর্নমেন্ট জিও পেলাম এই যে একটা মনের মধ্যে একটা হঠাৎ করে একটা অন্যরকম ভালো লাগা না তারপরেও স্ট্রাগলটা তো অনেকটাই সেটা তো না হয় এরকম তো সুযোগ অনেকই পাচ্ছে একটা একটা হয়তো সুযোগ পেল কিন্তু সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাকে কিন্তু অনেক স্ট্রাগল করতে হচ্ছে আমি আপনার এই প্রসঙ্গটাতে আসবো যে অনেকে বলেন যে শিল্পকালা একাডেমির চাকরিটা আপনার ওখানে নৃত্যশিল্পী হিসেবে থাকা এবং প্রশিক্ষক হিসেবে থাকা আপনাকে আসলে আরও বেশি সুযোগ করে দিয়ে নিশ্চয়ই আমি একশো বার বলি সেই জায়গাটায় কারণ আমি যদি ওই কাজগুলো করার সুযোগ না পেতাম তাহলে তো অনেক টাই আমাকে আরও বেশি স্ট্রাগল করতে হতো তো আমি যে বলে যেটা করেছি যে সবটা সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছি আমি একটা সেকেন্ড একটা মুহূর্ত আমি নষ্ট করিনি আপনার পেশাদারিত্বের কথা আমি শুনব কিন্তু যেটি বাদ পড়ে গেল কথায় কথায় আপনার ভালোবাসার জীবনের গল্প আপনার পরিবারের গল্প সেটি একটু শুনব না হ্যাঁ সেটা আমি আমি বলি যে আমার আমার কিন্তু সেভাবে আমি আমি সবসময় ভাবতাম যে কোনো কিছুই আমার নাচকে বন্ধ করতে পারবে না এই যে একটা সময় যখন আমি ফিল করলাম যে যে হয় না যে সব কিছু জড়ো করে সব নাহি পাই যেথাই ভালো লাগা সবটুকু সেথাই আমার এই যে ভালো লাগার একটা জায়গায় ফোকাস হয়ে গেছিলো যে এই জায়গাটাই আমার সব কিছু এর বাইরে আর কিছু না আমি সব কিছু করেছি কিন্তু নাচকে ঘিরে এখন হয়তো বললে অনেকে হয়তো বলবে যে এরকম তো সবাই করে সবাই করে কিন্তু আমার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল একেবারে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে আমি একটা ডান্সের চা মানে পারফর্মিং আর্টস আমি চাকরি করতাম একটা জব ছিল তখন এটা আমাদের জন্য খুব একটা মানে খুব সুখকর কিছু ছিল না তুমি এই বয়সে কেন তোমাকে জব করতে হবে কিন্তু এই জবটা আমি অনেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে করেছিলাম বলেই হয়তো আমি আজকে একটা এই জায়গায় আসতে পেরেছে কারণ তখন আমার ধ্যান ধারণার সঙ্গে ওই কাজটা একটা বড়োভাবে মানে সংযুক্ত হয়েছিল তাহলে আমি তো সেই সফল হয়েছেন আপা এবং আপনি অনেকের স্বপ্ন এবং ইন্সপিরেশন হয়ে আছেন কিন্তু কখনো মনে কি কোনো দুঃখ আছে না যে বলেন মানে অনেক কিছু চাই কিন্তু ঈশ্বর বঞ্চিত করে বাঁচানো মরে আমার এই বঞ্চনা কিন্তু আমাকে বাঁচিয়েছে আমি আমার কোনো রিগ্রেট নাই আমার লাইফে এই জন্য নাই যে আমি তো অনেক পেয়েছি অনেকগুলো সব সব কিছু কিন্তু সবার হয় না আমি আমি এটা একদম খুব মানে সত্য আমি জীবনের একটা বড় ইয়ে মানি যে সবাই সব কিছু পাবে না আমার যেটা আছে সেটা অন্যের নাই অন্যের যেটা আছে সেটা আমার নাই দুঃখ করে কোনো লাভ নেই কারণ এটা এটাই জীবন মেনে নিতে হয় আমি আমি অনেক কিছু পাইনি বলে অনেক কিছু পেয়েছি যা পেয়েছি সেটাতে আমি ভীষণভাবে তৃপ্ত আমি আপনার তাহলে এই পেশাদারিত্বের প্রসঙ্গে আসতে চাই আপনার নৃত্যাঞ্চল যে একাডেমিটা আছে সেখানে আপনার নাচ শিখিয়ে যাচ্ছেন এই এটা শুরুটা করলেন কিভাবে এটা একটা গল্প আছে সেটা হচ্ছে যে একটা সময় যে ভীষণ নাচ করতাম যখন একদম মানে দম ফেলানোর সময় ছিল না তখন থেকেই আমি কিন্তু খুব অল্প বয়সেই পরিচালনার কাজে এসেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের একজন ডাইরেক্টর ছিলেন শহীদুল ইসলাম উনি খুব তখন অনেক কাজ হতো তখন বলতো যে তোমার কাজটা তুমি করো পরিচালনা করো আমার খুব রাগ হতো যে আমি এত ব্যস্ত এত নাচ এত সারাদিন অনুষ্ঠান করি আমি এগুলো পারবো না কিন্তু উনি কিন্তু সবসময় বলতো যে একটা সময় আসবে যে তোমাকে পরিচালনা করার মতো বাংলাদেশে কাউকে খুঁজে পাবে না তখন কিন্তু খুব আইসোলেটেড হয়ে যাবে তোমাকে এই জায়গাটাও তোমাকে ধরতে হবে এখন বুঝি যে ওই সময়টা যদি আমি এই দিকটা আমার নাক খুলতো তাহলে অনেকটাই আমার অন্ধকার থেকে যেত যেতে জীবনে তো সেখান থেকে নাচ করানোর একটা ব্যাপার আমার মধ্যে খুব অল্প বয়সেই চলে এসেছিলো আমি যে কোনো জায়গায় বিদেশে যেতাম পরিচালনার কাজটা আমিই করতাম সিনিয়র হয়তো অনেকে ছিলেন কিন্তু দেখা যেত যে আমি একটা অনেকটা লোড নিচ্ছি 
তো ওই শেখানোর অ্যাটিচিউডটা তখন থেকে ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে করতাম না করতে করতে মানে পারতামই না তো একবার একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম ডক্টর ইউনিসের সঙ্গে উনি একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন ইটালিতে তো আমি শিবলি ছিলাম দুজন ডান্সার তো উনি বললো যে কালকে তোমাদের নাচ দেখে খুব ওরা খুব প্রশংসা করছিলো যে বাংলাদেশের নাচ খুব কালারফুল খুব লাইভলি ওরা করেছে তো তোমাদের নেক্সট কে তৈরি করছো না তো উনি তো এইভাবে এভাবে কথা বলতো নেক্সট তো আমরা তো করছি আমাদের মতো না এইভাবে না তোমার একটা তাদের একটা ইনস্টিটিউট করতে হবে যদি চলমান না হয় কোনো শিল্প এটা কিন্তু এটা হবে না তোমাদের মতো করে আরও আরও আসতে হবে তো আমরা বললাম যে আমরা তো ব্যস্ত বলছি না করতে হবে তো ওনার ভাই ছিলেন ডাক্তার হ্যাঁ উনি তো উনি ছিলেন বলে তুমি দায়িত্ব নাও না তুমি তুমি ওদের এই অর্গানাইজ করার যা দায়িত্বটা নাও ওরা ওরা করবে তো ওই এসেই কিন্তু আমরা নৃত্যাঞ্চল করলাম সেটা দুই হাজার দুইয়ে আমাদের নৃত্যাঞ্চল স্টার্ট হলো এখন কতজন স্টুডেন্ট আমাদের অনেক স্টুডেন্ট অনেক স্টুডেন্ট আর যেটা আমরা খুব ফিল করি যে ভীষণ একটা স্ট্রং গ্রুপ আমাদের আছে যেটা আমাদের একটা শক্তি আমরা একসঙ্গে একশো দেড়শো দুইশো তিনশো পাঁচশো ছেলে মেয়ে একসঙ্গে কাজ করাতে পারি সেই এই শক্তিটা আমাদের আছে এবং শিখছে যারা ভীষণ মনোযোগ দিয়ে শিখছে কোথাও ওদের মধ্যে হুড়াহুড়ে নাই যেটা আমরা আমরা আমাদের জীবন দিয়ে আমরা সবসময় বলি যে আপা আমাদের দেশের নাচের ক্ষেত্রে অনেকে যেটা একটা অভিযোগ করেন বলেন যে ফোক মডার্ন বা ক্লাসিক্যালের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যখন টেলিভিশনে দেখি মঞ্চের কথা বলছি না টেলিভিশনে দেখি ঘুরে ফিরে সে একই ভঙ্গি একই মুদ্রা ফোকের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় নতুন ধরনের কোনো যে একটু ইনোভেশন সেগুলো এটা কিন্তু আমাদের একটা খুব দুর্ভাগ্য যে আমরা মঞ্চ এবং টিভির মধ্যে বিস্তর ফারাক টিভিটা একেবারেই কমার্শিয়াল অ্যাটিচিউড নিয়ে কাজটা করছে এবং নন ডান্সাররাই সেখানে কিন্তু ডোমিনেট করছে তুমি যে কোনো নন ডান্সার হ্যাঁ অফকোর্স যে তুমি একটা স্পেশাল ডেতে দেখো যারা রেগুলার ডান্স করছে তাদের কিন্তু কোনো স্পেশাল ডেতে কোনো অনুষ্ঠান নেই যারা মডেলিং করছে যারা ফিল্ম করছে যারা হয় নাটক করছে নাচ তো নিশ্চয়ই এককালে নাচতো আর নাচটাকে এটা তো অঙ্কের মতো না মানে যারা সাধনা করে নাচটাকে এখন পর্যন্ত একটা জায়গায় নিয়ে আসছে তাদের জায়গা কম এটা খুব সত্য কিন্তু মঞ্চে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে যেটা টিভিতে বা প্রিন্টিং মিডিয়াতে সেই সেইভাবে না দিলে তো পৃষ্ঠপোষকা তো একটা সেটা তো আমাদের একটা দুর্ভাগ্য যে আমি আমি সবসময় বলি যে নাচটাকে সেভাবে কেউ এখন পর্যন্ত কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে না আমরা যা করছি আমাদের নিজস্ব চেষ্টায় নিজস্ব কি বলবো একটা নেশায় বোধ হয়ে আছে বলে করছে আদারওয়াইজ এটা করা সম্ভব হতো না আপা আমি আপনার সাথে আমার আরও অনেক গল্প আছে কারণ আমি জানি যে এই মানুষটা শুধুমাত্র ছবি আঁকতে পারেন না এই মানুষটা শুধুমাত্র নাচ তার কাছে ঈশ্বর বা সাধনা নয় এই মানুষটা অভিনয় করতে পারেন একটা মিরতি নিয়ে আমি আবারও ফিরছি যে জলে আগুন জলেতে নেশার ঘরে আছেন নাচের নেশা নাচ তার কাছে স্বপ্ন নাচ তার কাছে ইচ্ছে পূরণ যে জেলে আগুন জেলেতে আমি সামিয়া রহমান আছি এবং আমার সাথে আছেন ভীষণ সুন্দরী একজন মানুষ স্বামী মানানির পাপা আমি সৌন্দর্যটা আমার ভিতরে রাখতে চাই ভিতরে সৌন্দর্য আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি একটা মানুষকে আলোকিত করে আমি সেই ভেতরে স্বামী মারা নিপার গল্পটাই শুনতে চাই যে সুন্দর মানুষটা রয়েছে বাচ্চের সৌন্দর্যটা আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার সেই ভেতরের মানুষটার গল্প শুনতে চাই ভিতরে আসলে যেটা আমি সবসময় বলি যে আমি তো খুব একটা জায়গায় ফোকাস মানে এর বাইরে আমাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট বাইরে আমি যেতে চাইও নি ইনফ্যাক্ট যখন ধরো খুব সুযোগ ছিল যখন প্রচুর মডেলিংয়ের অফার পেতাম নাটক করার অফার পেতাম ফিল্ম করার অফার পেতাম পঞ্চাশটার মতো নাটক নাটক করেছি যেটা করেছি সেটা একেবারে খুবই শখের বসে তখন তো একটা একটা মাত্র চ্যানেল ছিল বিটিভি ধরো নাচের অনুষ্ঠান করতে প্রথম নাটকের কথা যদি আমি বলি সেটা ছিল তোমার একটা আতিক ভাইয়ের নাটক 
নৈশর কিক একটা নাটক ছিল তো আমি রিহার্সাল করছি ওনার পিওন এসে বলছে যে আপনাকে একটু স্যার ডাকছে বলুন স্যার আমাদের তো আমার প্রডিউসার আলাদা আলাদা ছিল যাঁচের আলাদা আতিক ভাই তো একটু উনি কিন্তু তখন যে কি একটা সাপ্তাহিক কি এক মাসের একটা নাটক করতেন ভীষণ পপুলার ছিল ওনার নাটকগুলো ভীষণ অন্য রকম হতো তো সবাই বলছে যাও যাও আতিক ভাই ডাকছে নিশ্চয়ই কোনো ইয়ে করবে আমি খুবই কনফিউজ কনফিউজ ছিলাম যে উনি আমাকে কেন ডাকবে তো আমার বলছে যে তোমাকে দিয়ে আমি একটা নাটক করবো মানে নতুন মেয়ে খুঁজছি মানে নাটক করে না এরকম মেয়ে খুঁজছি আমি বলছি না আমি নাটক পারি না বলছে আমার দায়িত্ব কী করবে আমি আমি তোমাকে দিয়ে সেটা কি আফজাল ভাইয়ের বিপরীতে হ্যাঁ আফজাল ভাইয়ের না আফজাল ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিপরীতে প্রয়োগ করেছে পরে একটা নাটক না প্রথমটা অবশ্যই আফজাল ভাইয়ের বিপরীতে ছিল সেটা অন্য নাটক ছিল এটাও একটা বেশ নাচের একটা মেয়ে এরকম ওটা আমি খুব না বুঝে পড়েছি আমার একদম মনে নেই কিন্তু নৈসর্গিক করার পরে আমি খুব ভালো ফিডব্যাক পেয়েছিলাম ভীষণ সবাই তখন যা হয় আর কি একটা একজন কেউ একটা কিছু করলে পরে অন্য একজন পড়ে স্যার প্লিজ আমার একটা নাটক করে দেয় এরকম করতে করতে একটা কাজ করা আর কিছু কিছু জায়গায় ধরো খুব কনফিডেন্স ছিল কিছু প্রডিউসারের আমার উপরে আমি একবার একটা কাজ করেছিলাম সজন বা দিয়ার ঘাট হ্যাঁ না বেদের মেয়ে সরি তো সেটা ধরো একজন করার কথা ছিল আমাদের সিনিয়র একজন ডান্সার তো উনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেন হাসপাতালে আবদুল্লাহ মামুন একটা চিঠি পাঠালেন রাত্রিবেলায় যে আমার বিশ্বাস তুমি এই কাজটা করতে পারবে পরের দিন কিন্তু শুটিং আগে আগে তো বাইরের যে শুটিংয়ে আমরা যেতাম সেটা আগে তো খুব রিহার্সাল করে না হ্যাঁ তো প্রডিউসারের মাথায় হাত তখন তো একদম শিডিউল করা জিনিস করা যাবে না তো চিঠি এটাই আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি ছিল যে মামুন ভাই আমাকে বলছে যে আমার বিশ্বাস তুমি এই কাজটা করতে পারবে এবং সেই জন্য আমি ওকে পাঠালাম এইভাবে করা জিনিস মামুন ভাইয়ের কিছু কাজ করেছে তারপর হচ্ছে মোস্তাফিজ ভাইয়ের কিছু কাজ করে নাটক এতগুলো নাটক অভিনয় করেছেন ফিল্মে কেন করেননি ফিল্মেরও তো অফার সেটা সেটাই আমি বলি যে আমাকে ওই সময় একটা যুদ্ধ করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে নিজের আর একটা জিনিস ছিল যে মোস্তফা মনার আমার একদম মানে কি বলবো আক্ষরিক অর্থে শিক্ষক আমি যখন পারফরমিং আর্টস একাডেমিতে প্রথম যাই উনি কিন্তু আমাকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করেছেন উনি সবসময় রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের কানে ঢোকাতেন যে নাচ হচ্ছে নিরর্থক অঙ্গভঙ্গির সুষমা ওই যে সুষমাটা তো নিরর্থক অঙ্গভঙ্গির সুষমা ওই সুষমাটাকে যেদিন খুঁজে বের করতে পারবে সেদিন তুমি একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবে না ডান্স হতে পারবে সুষমাটা কিন্তু খুঁজে পায়নি কিন্তু এই যে খোঁজার যে একটা তাগিদ সবসময় বলতো যে এক্সক্লুসিভ হওয়ার চেষ্টা করো এত ছড়াবা না বিয়ের শাড়ি কিন্তু একটা দুইটা থাকে কিন্তু প্রতিদিনের শাড়ি অনেক হয় পত্রিকা এরকম একটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিন্তু সেটা পড়া হয়ে গেলে কিন্তু আমরা এটা দিস স্যান্ডেল মোড়াই অনেক সময় এই জন্য কি ওই জায়গাটা আমাকে কিন্তু সবার থেকে নিজেকে একটা দূরত্ব মেনটেন করে দূরত্ব না ওই জায়গাটা আমাকে ভীষণভাবে একটা জায়গা থামতে শিখিয়েছে আর যদি থামা এটাও ওনার কাছ থেকে পেয়েছে সব কিছু তুমি করবে না সব কিছু তোমার জন্য না এটা তখন না বুঝে করেছি এখন মনে হচ্ছে যে এটা আমাকে অনেক বেশি দিয়েছে আমি যদি সবার মতোই সব কিছু করতাম আমি হয়তো স্বামী বাড়ি নেপ হতে পারতাম না আমি কি পেয়েছি সেটা অন্য কথা কিন্তু এই যে একটা স্কুলে যখন বাচ্চারা আসে একটা মা যখন বলে আমার ওর বাবা বলছে ওকে ও যেন স্বামী বাড়ি নেপার মতো হয় একটা স্কুলে একটা বাচ্চা আসলো ছোট তো আমাকে মহিলাটা বলছে যে আমার শ্বশুরের একটা খুব আবদার সেই জন্য আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে আসছি আমার খুব কষ্ট হয় বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে আবার আর ছোটো একটা বাচ্চা আছে বলছি শ্বশুরের আবদার মানে বলে কি ওর দাদা বলে ও যেদিন স্বামী মারা নেপার মতো ডান্সার হবে সেদিন সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয় তো এই জায়গাটা কিন্তু আমি পেয়েছি আমি অনেক কিছু পাইনি কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু অনেক মানে আমাকে আপনার কাছে একটু জানতেই চাই আসলে তো করে কোন কোন জায়গাগুলো পাননি বলে আপনি মনে করেন ধরো আমাকে দেখে সবাই অনেকে বলে যে তুমি তোমার একটা ম্যারিড লাইফ নেই তোমার ছেলে মেয়ে নেই তোমার নেক্সট মানে নিজস্ব কোনো ইয়ে নেই তা আম এগুলো তো একটা গতানুগতিক একটা সাধারণ মানুষের জীবনে ঘটবেই এটা পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষাও থাকে সেই সেই লাইফটা আমার নেই নেই বলে কোনো আমার আক্ষেপ নেই আমার এত স্টুডেন্ট সবাই আমার সন্তান তুলল আমার পরিবারের সবাই ছোটো ভাগ্না ভাগ্নি সবাই আমাকে মা ডাকে অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় আমি যখন বাচ্চা ওদের নিয়ে কোথাও খেতে যাই সবাই মা মা করে সবাই আমাকে এতগুলো বাচ্চা তো ওই জায়গাতে একটা জায়গায় গিয়ে যদি আমি ভাবি যে 
এটা এভাবে না এভাবে আমার জীবনে এসছে ক্ষতি নেই কিছু আর জীবনে সব কিছু সম্ভব না একেবারেই সম্ভব না আমি যা পেয়েছি এই যে মানুষের একটা এতটুকু ভালোবাসা এটা আমাকে অনেক বেশি আপ্লুত করে আমি যদি খুব একটা পরিবার নিয়ে এই নিয়ে সংসার নিয়ে থাকতে পারতাম না থাকার কিছু কারণ নেই পারতাম কিন্তু সেই জায়গাটা আমাকে টানে নেই টানে নেই বলি আমি এরকম মানে সবাই বলে কি তোমার কি কোনো দুঃখবোধ নেই দুঃখবোধ থাকতে পারে মানুষের কিন্তু সেটা আমার কাছে খুব প্রশ্রয় পায়নি দুঃখ তো সবারই থাকবে দুঃখ ছাড়া একটা মানুষের আমার মনে হয় পরিপূর্ণতা পায় না আপনি কি মানুষ হিসেবে খুব শক্ত প্রকৃতি দুরকম আমার একটা জায়গা খুব কঠিন যে জায়গাটা দিয়ে আমি অ্যাচিভ করতে চাই আমার ডিটারমিনেশন ভীষণভাবে দৃঢ় যে আমি এখান থেকে সরব না তো সরবই না আমার একটা সময় এসেছিল খুব টানাপূরণ আমি প্রফেশন হিসেবে নিব কি নিব না সেই জায়গাটাই যখন হ্যাঁ না আজকে কারণ সম্ভব ছিল না ওই সময়টা কিন্তু আমি কিন্তু নিয়েছিলাম এখন হয়তো আমি অ্যাজ এ ডান্সার আমি বলতে পারি যে এটা আমার প্রফেশন আমি যথেষ্ট ভালোভাবে নিজেকে মেনটেন করতে পারছি কিন্তু যখন আমরা নিচ্ছিলাম তখন সেই সুযোগ ছিল না সবাই পড়াশোনা করে সবাই ভাই বোনরা সবাই এক একজন প্রফেশনে আছে সবাই ভাবত যে আমি উচ্ছন্নে গেছি আমার আমার কি দিয়ে আর কিছু হবে না ভাই বোনরাও তাই মনে করতো একটা সময় গেপ করতো কারণ যখন বেশি রকমের জড়িয়ে গেলাম যখন আর অন্যদিকে তাকাচ্ছিলামই না তখন মনে হতো যে তুমি তো কিছু পাবে না এখান থেকে কারণ ডান্সটা তো সেরকম অর্থে সেরকম মানে পেশা হিসেবে নেওয়ার মতো কিছু নেই বা সেইভাবে খুব রেসপেক্টের জায়গা থেকেও তো সবাই সবসময় দেখতো না এটা এটা সবাই ভাবতো যে এগুলো করা সবাই বোধ একটা খারাপ একটা ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরাই বোধ হয় এগুলো বেশি করে একটা সময় কিন্তু একটা ধরনের ধারণা ছিল কিন্তু কিন্তু আমাদের সময় থেকে তার আগে যারা ছিলেন অনেক স্ট্রাগল করেছেন মানে আমি বেশি বিশেষ করে মেয়ে শিল্পীদের কথা বলি যে অনেকটাই ওদের কষ্ট করতে হয়েছে সামাজিক নাচ পেশাদারিত্বের জায়গায় যে দাঁড়িয়েছে নাচকে প্রফেশন হিসেবে আপনারা কয়েকজন পেরেছেন আমরা পেয়েছি কিন্তু আরেকটা জিনিস অ্যাডজাস্ট আমি বলি যে তুমি যে প্রফেশনে যাও না কেন খুব ভালো করতে পারলে তোমার একটা জায়গা হবই হবেই আমি তোমাকে লিখে দিলাম কিন্তু গতানুগতিক কাজ করে কিন্তু খুব বেশি দূর জায়গা যাওয়া যায় না আমাদের যাই যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে খুব ছোট জায়গা তো কেউ যদি ভালো করে ভালোটা কিন্তু খুব অল্প ক্ষণের মধ্যেই সবার মধ্যে ছড়িয়ে যায় কারণ গণ্ডিটা তো ছোট একটা ভালো ডান্সের আসার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সবাই জানছে সেই যদি সেটাকে শক্তভাবে ধরে রাখতে পারে নাচের কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি রাখতে পারে অবশ্যই অবশ্যই আমি একই জিনিস যদি আমি এই শুরু থেকেই যদি নিজেকে না ভেঙে ভেঙে এই জায়গায় আসতাম কখনোই আমি এখান থেকে যেতে পারতাম না আমার প্রতি মুহূর্ত যুদ্ধ করতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আমি আজকে যে অনুষ্ঠানটা করছি কালকে সেটা করব না তার চেয়ে বেটার করতে হবে আমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ আমাকে কেন একটা ক্লায়েন্ট একটা অনুষ্ঠানের জন্য বারবার ডাকবে এক একটা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান আমরা দশবার বিশবার পঞ্চাশবারও করছি কেন করছি একই জিনিস দেখালে আমার সেটা তারা নিত না আমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে যাচ্ছে কেন আমাকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে সেই জায়গাটা যদি না ধরতে পারি আমি যদি বলি যে আমার প্রফেশন হিসাবে আমার জায়গা নেই আমার আমাকে অনুষ্ঠান কেউ দিচ্ছে না কে দিবে আমাকে সেই জায়গাটাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা পারবো আপা আমাকে একটা বিরতি নিতে হবে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিয়ে আমি আপনার কাছে আসবো কিন্তু আরও কিছু গল্প আছে আপনার কাছে আপনার স্বপ্ন পূরণের স্বপ্ন আপনি পূরণ করে ফেলেছিলেন জীবনে যেটা চেয়েছিলেন পূরণ হয় না তারপরে ঠিক আছে যে স্বপ্নগুলো বাকি রয়ে গেছে সেগুলোর গল্প শুনবো কিন্তু একটা বিরতি নিয়ে আমি ফিরছি একটু পরে সবকিছু পাওয়া সম্ভব নয় তিনিও তা জানেন কিন্তু তিনি যেভাবে আমাদের ষোলো কোটি মানুষের ইন্সপিরেশন স্বপ্ন হয়ে আছেন আমরা কজনা তা হতে পেরেছি আছি যে জলে আগুন জলেতে স্বামী মারা নিপাপার সাথে নিপাপা এখানে বসে আমরা গল্প করি হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে জায়গাটা জায়গাটা খুব সুন্দর সুন্দর একটু উঁচুতে বসে আপনার নাচের প্রসঙ্গে কথা বলবো আপনার ওই যে বললাম এক জীবনে সব সম্ভব না কিন্তু নাচের প্রসঙ্গে এখনকার যে নাচগুলো হচ্ছে একটু আগে বলছিলাম যে ফোক নাচের একই ধরনের মুদ্রাগুলোর ক্ষেত্রে অনেকে আপত্তি তুলছেন কিন্তু টিউশন হচ্ছে অনেক রকম এই টিউশনগুলোকে কেমনভাবে দেখছেন গানের ক্ষেত্রে দেখ যেমন দেখছেন নাচেও হচ্ছে সেগুলোকে কীভাবে দেখছেন আপা টিউশন অনেকটা আমাদের কাছে এখন কনফিউশনের মতো যে আমরা কি বুঝে করছি নাকি না বুঝে করছি এটা কিন্তু সব জায়গায় হয় যে আমরা না বুঝে করলে একরকম রেজাল্ট পাবো আর বুঝে করলে একরকম রেজাল্ট পাবো যে কোনো জিনিসের তো আমাদের নিতে হবে 
গ্রহণ করার সেই ক্ষমতাটা আমাদের থাকতে হবে কিন্তু কি গ্রহণ করছি মানে ব্যাপারটা কি এরকম যে আপা আমি এবিসিডি না জেনে আমি জেনে আমি একটা রচনা লিখতে শুরু করে দিলাম এবং তখন প্রচুর ভুল থাকবে এটা এটা খুবই আমাকে অক্ষর জানতে হবে ওয়ার্ড মেকিং করতে হবে তারপর তো আমি এটা সেন্টেন্স লিখব আমরা কিন্তু সেটা করছি না তাহলে ওই ওই যে জায়গাটা সেই জায়গাটা যে আমাদের বিস্তর ফারাক হয়ে যাচ্ছে আপনারা যেমন একাডেমি তৈরি করেছেন শেখাচ্ছেন প্রফেশনালি তাহলে এখন যারা শিখাচ্ছে বা যারা ফিউশন করছে বা একই ধরনের কপি পেস্টের নাচ করছে তারাও তো মিডিয়াতে আছে বা তারাও করছে তারা কিভাবে জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে আপনারা তো অনেক আমি মনে করি যে জায়গা দখল করা কিন্তু সহজ আবার খুব কঠিন হ্যাঁ জায়গা দখল করা যায় তুমি একটা স্ক্রিন ভরাচ্ছ গ্ল্যামারাস একটা ডান্স হচ্ছে খুব ক্ষণিক অনেক পাথর টাথর চুমকি টুমকি পরে আমি কাজটা করছি হয়তো দর্শক আমার আর নাচটা দেখে কিছু কিছু দর্শক সব দর্শক হয় না সেটা আমি জানি ওরা হয়তো খুব ভালো বলছে তো এই যে জায়গাটা সে দর্শকের টেস্ট হয়তো আমি নষ্ট করছি তো ওই জায়গাটা তো না বুঝে আমরা অনেকেই মানে আমার বিষয়টার সাথে আমার কস্টিউম যারা মিল কিছুই যাচ্ছে না এটা এটা তো একটা একটা ফাইন আর্টস না এটা একটা প্রত্যেকটা জিনিসের একটা যোগসূত্র আছে আমি এটা দেশের গান যখন করব আমার গানটা সঙ্গে আমার নাচটার সঙ্গে আমার মুভমেন্টের সঙ্গে এক একটা এক সুতায় গাঁথতে হবে কেন হবে না রবীন্দ্রনাথের কাজ একটা করছি যখন ওই ভাবটাকে আমার নিতে হবে কি ভাবনা থেকে সে কাজটা করছে কি ভাবনা থেকে সে নিজেকে মানে ওই জায়গাগুলো শব্দগুলো চয়ন করেছে আমি সেটা রিফ্লেক্ট করবো আমার ডান্সে হঠাৎ করে একটা মডার্ন কিছু মুভমেন্ট আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি হয়তো দর্শকরা একটু বাবা দিচ্ছে অনেক সময় দেয় দেয় বলে হয়তো করা হয় কিন্তু এটা আলটিমেটলি চিরস্থায়ী কোনো জিনিস না চিরস্থায়ী করতে হলে আমাকে জেনে বুঝে করতে হবে আমি একটু এখানে বসি আপা আপা আমি একটু আপনার একুশে পদক পাওয়া নিয়ে কথা বলতে চাই এই পদকটা কি আপনাকে মনে করেছে আপনি কি মনে করেন এভাবে যে আপনার স্বীকৃতি মানে আপনার যে এতদিনের কাজের স্বীকৃতি এসছে সেভাবে নাকি এটা মনে করেন যে এটা আপনার দায়িত্ব আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে অবশ্যই দায়িত্ব বাড়িয়েছে কিন্তু সে পাশাপাশি আমি একটা যেটা ফিল করেছি ওই সময়টা যে খুব বেশি একটা পরিবর্তন আমাকে করতে হবে না এই জন্যে না আমি তো কিছু পাওয়ার জন্য কাজটা করছি না আমার যখন থেকে আমি শুরু করেছি আমার এই চলার এই এই এতটুকু জার্নির মধ্যে কখনো কিন্তু আমি নাচকে না করিনি নাচকে থামাইনি জীবনে পুরো দাঁড়িয়ে কমাইনি আমার জীবনে কাজে এটাকে আমি চালিয়ে যাব আমার মতো করে আমার আমার ভাবনা থেকে শুধু একটা জায়গায় আমার একটা আত্মবিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যখন অভিভাবকরা অনেক সময় এসে বলে যে আপনার নাচ তো অনেক স্লো এটা করলে কি হবে এটা করলে কোনো নাম নেই এটাতে কোনো পয়সা নেই এটাতে কোনো পাবলিসিটি নেই শুনতে হয় আমাদের কারণ এটা এটা ফ্যাক্ট তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে হয়তো আমরা একটা একটা আলোর জায়গা দেখাতে পেরেছি যে শুধু নাচ করলেও একটা জায়গায় যাওয়া যায় কোনো একটা স্বীকৃতি পাওয়া যায় আমি মনে করি এটা আমার জন্য সবচেয়ে ভালোবাসা তো অবশ্যই যেটা আমি বারবারই বলি যে ভালোবাসা এত ভালোবাসা আমি শুধু নাচ করে পেয়েছি যেটা আমার কাছে মনে হয় খুব অহংকারের একটা জায়গা নিজেকে যদি ওই সময় কন্ট্রোল না করতাম অনেক কিছু করতাম এটা খুব বড় বড় কিছু করা না এবং যারা করছে তাদের আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যাদের হয়তো অনেক গুণ আমার সেই গুণটা ছিল না আমার শুধু এতটা অনেক গুণ আছে কিন্তু আপনার আপনারা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেন পাঠ্যসূচিতে নাচের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত হয় ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি হয়েছে কিন্তু পাঠ্যসূচিতে যদি নাচের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তো এটা তো নাচ তো একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস সেইভাবে তো প্র্যাকটিক্যাল না এটা কিন্তু আমাদের পাশের দেশ এবং অন্যান্য দেশে আছে মিউজিক একটা সাবজেক্ট তো সেই যেটাকে প্রাধান্য দেবে সেই সেই সাবজেক্টে নিতে পারে টিচার যদি একদম মানে রেগুলার একটা টিচার যদি একজন একটা স্কুলে থাকে যে কেউ যে ডান্স একটা সাবজেক্ট নিতে পারে তো ওইটা হচ্ছে কি সিলেবাসের একটা অংশের মধ্যে যদি আমরা ফেলে দিই তাহলে ডান্স কিন্তু অবশ্যই শুরু থেকে আসবে একটা ইউনিভার্সিটিতে যে ছেলেবেটা যাচ্ছে সে যদি স্কুল থেকে না করে 
সে কলেজ থেকে না করেছে কি শিখবে যে যেটা এখন সমস্যা হচ্ছে অলরেডি যারা এসছে তারা সেরকম ডান্সার না কিন্তু অনেক কষ্ট করে ওদের শিখতে হচ্ছে একটা পেশাদারিত্ব জায়গা তৈরি হবে আপা আপনি নিজেই বলেছেন যে এক জীবনে সব কিছু পাওয়া সম্ভব না কিন্তু আপনি যে স্বপ্নকে নিয়ে বেঁচে ছিলেন আছেন সেই স্বপ্নটা পূরণ করতে পেরেছেন আর কি স্বপ্ন থাকতে পারে স্বপ্ন অনেক স্বপ্ন স্বপ্ন তো আমরা সূত্রটা হয়তো করেছি স্বপ্ন পূরণ হওয়ার জায়গাটা হয় না কারণ স্বপ্ন তো এরকম স্বপ্নই দেখি যেটা ঘুমোতে দেয় না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন হয় না স্বপ্ন ঘুমোতে দেয় না তারা করে বেড়ায় সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে আমাদের যে নিজস্ব ধারা কিন্তু এখনও আমরা তৈরি করতে পারিনি যে আমি বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছি আমরা যেমন যদি পাশের দেশ ভারত বলিও অনেক অনেক এগিয়ে আছে অবশ্যই কিন্তু আমাদের কাছে যেটা ধারা তৈরি হচ্ছে যেটা যে আমি এই দেশ থেকে এসছি এই পতাকাটা আমার যেমন বলতে পারি এই নাচটাও আমার এটা আমি ওন করি আমি এই জায়গাটাই যেতে চাই যে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে আসবে আমাদের নাচগুলো আমাদের দেশে আমাদের আমাদের নাচ শেখার জন্য আমরা যেরকম বাইরে যাচ্ছি হায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য তো ওই জায়গাটা আমাদের ক্ষেত্রটা তৈরি করতে হবে কারণ হচ্ছে যে আমরা তো আমাদের আছে অনেক কিছু কিন্তু আমরা ঠিক মতো খুঁজে সেই জায়গাটা নিয়ে আমি কিছু কাজ করছি মানে খুবই সামান্য এটা অনেক মানে সহযোগিতা বা মানে যে পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলি সেগুলো ছাড়া কিন্তু এই কাজগুলো করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ অনেক জায়গা আছে যে অনেক দিন থেকে সেই জায়গা থেকে সেই নাচগুলোকে উদ্ধার করে আমাদের আরবান সোসাইটিতে সেই জায়গা ওইগুলোকে আবার নতুনভাবে তুলে ধরে একটা জায়গায় নেওয়া একটা অনেকগুলো প্রসেসের ব্যাপার আছে সেই জায়গাগুলোতে কিছুটা শ্রম আর্থিক সহায়তা এগুলো এগুলোর একটা সমন্বয় দরকার আপা আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি কিন্তু আমি জানি আপনার মার একটা গল্প আপনি শেষ করতে চাই যেটা আমি আমার মনে হয় যে আমার এই মায়ের অনেক কিছু শিক্ষা শিখেছে যেমন মা খুব সুন্দর করে থাকতেন সব সময় এটা আমার কাছে এখন মনে হয় যে অন্যের মায়ের চেয়ে আমি আলাদাভাবে দেখতাম সব সময় সুতির শাড়ি পরতেন খুব পরিপাটি করে আতিথ্যতা খুব পছন্দ করতেন রান্না করে সবাইকে অনেক সময় দেখলাম দেখতাম যে জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে কেউ থাক গেলে সবসময় বলতো আসো আসো খাও আমার একটু জানলা রান্না করেছি খাও এখনও যে মানে এত বয়স হয়ে গেছে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কী খাবার আছে মানে পারলে সব কিছু খুলে দিয়ে দেবে যা আছে সব দিয়ে দেয় এই যে একটা ব্যাপার এই জিনিসগুলো নিশ্চয়ই একটা আমাকে একটা আত্মতৃপ্তি দেয় যে এরকম একটা মায়ের সন্তান যেটা তুমি একটু বলছিলে যে একুশের প্রাপ্তির একটা প্রাপ্তি আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমার যেদিন আমি ছিলাম না যেদিন ঘোষণা করা হয় আমি কিন্তু একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে জানি জেনেছি আমি আগে থেকে আমার কোনো ধারণা ছিল না আমরা কলকাতা একটা শো করতে গেছিলাম শোয়ের পরে আমাদের একজন ফোনে বললো যে স্ক্রলে তোমার নাম যাচ্ছে একুশ কথা পেয়েছে তো সেটা তো একটা অন্য ভালো লাগার ছিল আমি যখন এসছিলাম দুপুরবেলায় পৌঁছেছি বিকালবেলা মা একটা তার হার আমাকে পড়িয়ে দিয়ে বললো যে আমি পদক পাওয়ার জন্য তোমাকে দেরি তুমি যে সততার সঙ্গে একটা কাজ করে যাচ্ছ সেটা আমাকে অনেক বেশি আনন্দ দেয় আমি তোমাকে সেই জন্য মাটা হতে দিলাম আমার কাছে মনে হয় এটা একটা অমূল্য কী বলবো সম্পদ কারণ এই সততাটা যে আমি করেছি আমার জীবন দিয়ে আমি জানি যে আমি যথেষ্ট সততার সঙ্গে কাজ করছি কিন্তু অন্য কেউ যে সেটাকে সেটা বুঝতে পারে বিশেষ করে আপনার হ্যাঁ মা সবচেয়ে বেশি কাছে আমার সেই কিন্তু বুঝতে পারবে যে আমি আমার চলাটা কি আমার জার্নিটা কীভাবে যাচ্ছে তো ওইটাই আমার কাছে আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা নিপা আপা এবং এই মানুষটার জীবনের নাচ তার স্বপ্ন নাচ তার ইচ্ছে নাচ তার ভালোবাসা ধ্যান জ্ঞান যা কিছু ছিল সবই নাচ ফিরতে পারে এবং তিনি সারাটা জীবন পার করেছেন বিশ্বাস করেন যে তিনি সততার সাথে কাজ করতে পেরেছেন বলে আজকে এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন মায়ের ভালোবাসা মানুষের ভালোবাসা তাকে আরও অনেক 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 দূর এগিয়ে নিয়ে যান বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করুন এবং তিনি করতে পেরেছেন তিনি চান যে আমাদের নাচ দিয়ে যেন বিশ্ববাসী বুঝে এটি বাংলাদেশের নাচ আজকে উনি শেষ করছি যে জলে আদিকরে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ